Saludos, buenas tardes. Continúan las campañas contra la violencia de género. En esta ocasión la ha diseñado la Junta de Andalucía para dejar un mensaje claro a modo de hashtag. Los comerciantes de la viñuela también recurren a las nuevas tecnologías para mejorar sus negocios. Han creado una app. Y hoy se celebra el Día de los Gitanos Andaluces. Nosotros hemos estado con algunos de ellos que acaban de finalizar un curso en la Escuela de Hostelería. Hace tan solo unos días puso en marcha una campaña en las redes sociales dirigida a los más jóvenes y hoy ha arrancado otra dirigida a toda la sociedad. La Junta de Andalucía sigue ideando estrategias para luchar contra la violencia de género mientras sigue ayudando a las víctimas y a sus hijos. Yo hago frente. Bajo este lema se esconde una nueva campaña de la Junta de Andalucía en las redes sociales contra la violencia de género. Se ha puesto en marcha justo el día en el que el Gobierno Autonómico ha aprobado la reforma de su ley para adaptar a las exigencias de la Unión Europea. Los dos puntos fundamentales son una mayor coordinación entre las administraciones públicas y poner más recursos a disposición de las mujeres. La nueva normativa regula la ventanilla única y amplía el concepto de víctima a los hijos e hijas de las víctimas. El término mujer abarcará ahora también a las adolescentes. Se amplía igualmente el propio concepto de violencia de género. Se va a trabajar desde Europa eh, con la trata de mujeres, contra la explotación sexual, la mutilación genital... El matrimonio precoz o forzado, que sabéis que todavía desgraciadamente en muchas zonas y en muchos países se, se practica, o temas y conceptos como la ciberviolencia. En lo que llevamos de año, 124 mujeres han sido acogidas en casas y pisos tutelados de la Junta, que también han atendido a 23 víctimas de agresiones sexuales. La Administración Autonómica ha dictado además 14 órdenes de protección para niñas menores de edad. La violencia machista en la adolescencia y la juventud sigue siendo una de las principales preocupaciones. Por eso se puso en marcha otra campaña dirigida específicamente a este sector de la población. Lo que creímos que iba a pasar con las redes sociales y con los móviles, que todos creímos ¿no? y apostamos por las nuevas tecnologías para mejorar y democratizar la información, bueno, pues se ha convertido en una nueva amenaza eh, para este tema. Por tanto, no podemos perder de vista y debemos seguir trabajando con campañas específicas dirigidas a la juventud. Lo han visto en titulares en la Fundación Secretariado Gitano, han querido celebrar el Día de los Gitanos Andaluces entregando los diplomas que acreditan el un aprovechamiento de un curso de auxiliar de cocina. Nueve jóvenes han aprendido el oficio en la Escuela de Hostelería. Este 22 de noviembre se celebra el Día de los Gitanos Andaluces y en Córdoba han aprovechado la efeméride para clausurar un curso de auxiliar de cocina con la correspondiente entrega de diplomas y va dirigido a jóvenes inscritos en el programa de garantía juvenil del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo. Durante dos meses, nueve alumnos de entre 18 y 30 años han recibido la formación con prácticas no laborales en empresas. Han sido en total 150 horas. La enseñanza ha corrido a cargo de la Escuela de Hostelería. Había sido un grupo excepcional, había hecho un esfuerzo muy bonito y la oportunidad que ellos han brindado la, la, la habéis sabido convertir en, en una oportunidad real de trabajo para, para todos. Y eso es gracias a vuestro esfuerzo. Y la verdad que, que desde la escuela estamos súper orgullosos de vosotros y, y soy uno de los mejores grupos que ha pasado por allí. Nueve restaurantes de la capital se han ofrecido para realizar las prácticas, entre ellos la Sociedad de Plateros, Bodegas Trasmayo o La Cuchara. Cuando empezamos con este curso yo con los compañeros decía que tenemos que hacer la ruta de la tapa gitana, es decir, dónde están los, los alumnos para que nosotros vayamos y algo muy importante también que vayamos a consumir en estos buenos restaurantes que que por suerte hoy en Córdoba tenemos eh, bastante. Ya tienen planificado para el año que viene más cursos de formación. El Partido Popular vuelve a pedir al Gobierno Municipal que empiece ya a ofrecer el centro de exposiciones del Parque Joyero a los congresistas. Porque estos equipamientos, los congresos, las ferias que se celebran estos equipamientos, pues tienen que programarse con mucha antelación al menos con un año de antelación, para que pueda estar disponible ese equipamiento y para que se utilice por los, en este caso, empresarios, sectores privados que quieran organizar, sobre todo esas ferias y también en menor medida los congresos. Si no se está comercializando, pues seguramente el primer año tenga una ocupación y un uso menor del potencial de uso que tiene este equipamiento y no solo este equipamiento, sino la ciudad de Córdoba como ciudad de congresos y de ferias. 
El tema vuelve a estar de actualidad tras el anuncio de la concesión de una nueva prórroga de tres meses a la empresa que está realizando las obras. Lo que vamos a exigir es que esta prórroga que se ha aprobado sea la definitiva. ¿O cuántas fechas nuevas vamos a tener que sufrir para poner en marcha el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones? ¿Esta es la fecha ya definitiva que el equipo de gobierno da para finalizar la obra a la empresa? ¿O todavía habrá lugar con la modificación del proyecto a una nueva fecha de finalización? Porque en la Diputación, que se aprobó un convenio hace unos días, se hablaba del mes de junio en ese convenio. Pero no han sido estas las únicas críticas que hemos escuchado este martes a los populares. También piden diálogo antes de adjudicar la concesión del aparcamiento del Hospital Reina Sofía. Pero antes que nada quieren que se paralice el actual expediente de contratación. El plazo para presentar ofertas acaba el día 12 de diciembre. Si de aquí al 12 de diciembre no se ha paralizado ese proyecto, no tiene ningún sentido el diálogo porque sería un diálogo vacío porque se seguiría manteniendo el procedimiento de contratación en paralelo a que se intenta vender la burra, así de claro, de que se está dialogando con la ciudadanía. Ganemos Córdoba cree que la participación en el ayuntamiento es en muchas ocasiones un mero espejismo. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque la realidad que tenemos ahora mismo es que la, la participación que se promueve desde las instituciones ni es directa ni es vinculante, ¿no? sino que muchas veces se queda en un mero escaparate. Eh, como sabéis, mmm, Ganemos Córdoba nace un poco por eso, ¿no? nace por una unión de la ciudadanía para promover una participación directa en, en las decisiones de la ciudad. ¿no? Aseguran que una participación real es la única forma de gestionar bien los recursos públicos, empezando por los presupuestos del año que viene. No creemos que, que la participación que se pretende hacer desde el Gobierno municipal en relación a los presupuestos municipales pues no, no, cumple, no cumple estos criterios que nosotros creemos como básicos, ¿no? porque son unos, unos presupuestos elaborados desde el equipo de Gobierno y que es después, cuando se lleva a consideración de... <coughs> del Consejo del Movimiento Ciudadano, eh, de, la, de la ciudadanía, pero, pero no se ha podido trabajar en su elaboración, no ha sido participada la elaboración de esos presupuestos. Miembros de Ganemos han empezado ya a reunirse con los consejos de distrito para recoger propuestas y lo que tienen claro es que la participación no debe ceñirse solo a una delegación del consistorio. Debe tenerse en cuenta, dicen, en todas las decisiones que se tomen en las diferentes áreas. Para ello aseguran que deben cambiarse las rígidas estructuras municipales. No, no hay nada más que ver los plenos, ¿no? donde la ciudadanía no, no puede hablar eh, y las comisiones son cerradas, ¿no? eh, la estructura que tiene el ayuntamiento, eh, incluso a concejales de la oposición a veces dificulta la participación, no te quiero ni contar ya lo que es, lo que es la ciudadanía. ¿no? Entonces apostamos por un cambio de estructura, por una estructura que sea más permeable y más transparente y más abierta a la ciudadanía. Creen que ahora es el mejor momento porque está previsto cambiar el reglamento interno del ayuntamiento. Más cosas. El comercio tradicional de Córdoba también cree que las nuevas tecnologías pueden dar un impulso a su volumen de negocio. Por eso en La Viñuela han decidido crear una aplicación para móviles con la que esperan conseguir muchos más clientes atraídos por diferentes ofertas. El Centro Comercial Abierto de la Viñuela tiene desde hoy su propia aplicación para móviles. Se llama CCA Viñuela y es gratuito tanto para Android como para iOS. Los clientes que se la descarguen solo tendrán que buscar las mejores ofertas y acudir a los establecimientos en cuestión móvil en mano. Y hoy pues nos reunimos aquí para presentar una aplicación móvil que creo que es muy innovadora, que es una de las cosas que creemos nosotros y es hoy en día bastante eficaz. Una, una aplicación en la que... Mmm, ...va basada en, un, en el comercio de aquí, de la zona... ...solamente el centro comercial abierto de la Viñuela". De momento se han creado las categorías de servicios... ...restauración, salud y belleza y alimentación... ...pero también se puede encontrar calzado o colchonería... ...la intención es ir ampliando la oferta progresivamente... ...incluyendo centros deportivos o autoescuelas... ...en esos momentos aparecen 400 negocios. Pero hace falta un paso más... ...y ese paso más para competir... ...con otros lugares, otras áreas de Córdoba... Pues yo creo que hoy es un paso adelante, ¿no? la construcción de esta app en la que permitirá que bueno, la, la, los clientes os localicen, que sepan vuestras ofertas, eh, que en fin, eh, que, que tenga un aire como tenéis, moderno, pues yo creo que eso es muy importante y más que importante. Es más, más que importante no solamente para vosotros, 
Si no, yo lo tengo que decir también para Córdoba. En la Cámara de Comercio ponen a la viñuela como un ejemplo de tejido empresarial joven que no para de crecer e innovar. Tiempo ahora para el deporte en las noticias de PTV. La expedición del Córdoba desplazada a Miranda de Ebro pernoctó en Zaragoza el domingo y regresó ayer por la mañana en AVE. La plantilla realizó un entrenamiento de recuperación en la ciudad deportiva. Hoy disfruta de su jornada de descanso y mañana a partir de las diez y media comenzará a preparar el compromiso del próximo domingo a las seis. El equipo de José Luis Soltre recibirá al Getafe de Pepe Bordalás en la decimosexta jornada de la Liga 1-2-3. Dos puntos separan al Córdoba decimocuarto después de su empate a uno con el Mirandés del Getafe. Noveno gracias a su victoria por 1-0 a costa del Zaragoza. El conjunto blanquiverde afronta ahora dos partidos consecutivos en el Arcángel, ya que el miércoles 30 a las 9 se enfrentará al Málaga en la ida de los 16 avos de final de la Copa del Rey. Están a la venta las entradas para los dos encuentros. Las de Liga cuestan 10 euros en fondos preferencia y tribuna descubierta y 15 en tribuna cubierta y anfiteatro, mientras que en la Copa todas las localidades cuestan 10 euros y los abonados cordobesistas deben pagar la mitad, 5 por sus suplementos. Las taquillas se abrirán hasta el viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8, salvo mañana por la tarde. Ya el fin de semana la tienda oficial ofrecerá entradas el sábado de 9 a 2. Y el mismo domingo las taquillas funcionarán desde las 10 hasta el descanso del choque con el Getafe en horario ininterrumpido. Ese es el límite para que los socios adquieran sus suplementos para el partido de Copa, que tendrá continuidad con la vuelta en la Rosaleda el martes 20 de diciembre a las 9. Antes el Córdoba enfilará las tres últimas jornadas de 2016. En Reus el domingo 4 a las 8, contra el Cádiz el domingo 11 a las 4 y en Oviedo. La Junta de Accionistas, fijada el jueves 22 de diciembre, pondrá el punto y seguido una temporada que proseguirá con el duelo con el Rayo Vallecano en casa. Centrado en el presente, el vestuario se toma las tablas en Anduba como un punto de partida para remontar el vuelo. Bueno, yo creo que todo el mundo nos pesa cuando nos ganas, pero yo creo que, que el equipo mentalmente es fuerte, el equipo está... estamos todos unidos, yo creo que, que jugando así y con esta actitud ya mismo llegará la victoria. Sí, siempre, siempre hay que estar fuerte más en los, en los malos momentos y, y bueno, de la derrota hemos pasado al empate y ahora, y ahora pasamos a la, a la victoria, seguro. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del abonoloto celebrado ayer lunes 21 de noviembre. 5, 7, 9, 15, 32, 40. Número complementario 34, reintegro 1. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 28.881-28881. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 23 de noviembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales a primeras horas, abriéndose claros y remitiendo las precipitaciones a partir de la tarde. Nieblas matinales y las temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, rondando una máxima de 14 grados y una mínima de 7. Los vientos soplarán de componente oeste flojos. Veamos ahora la oferta cultural que trae nuestra agenda estos días. Para terminar nos vamos a ir hasta el Hospital Reina Sofía porque allí se puede ver durante esta semana una curiosa exposición. La han llamado los objetos cotidianos en la insuficiencia cardíaca, latidos que te cambian la vida. Quiere concienciar sobre los efectos en el día a día de pacientes que sufren esta enfermedad crónica. Se puede visitar en el vestíbulo principal hasta el próximo viernes 25 y forma parte de una actividad global que se lleva a cabo en el marco del 40 aniversario del complejo sanitario. La visita incluye un sistema de audioguía que hace el recorrido más interactivo. Durante la inauguración el doctor Pan ha señalado que es muy importante 
importante para los pacientes llevar un control de la insuficiencia cardíaca y esto significa tomar la medicación de forma correcta, controlar la hipertensión, la diabetes y el peso, llevar una alimentación sana, limitar el consumo de sal, evitar el alcohol y realizar ejercicio de forma moderada. La insuficiencia cardíaca junto a la cardiopatía isquémica figura entre las enfermedades que con más frecuencia tratan los cardiólogos de este centro hospitalario. La exposición ya ha estado en otros hospitales del país y llama la atención de los visitantes con siete vitrinas que exponen una baraja española, un radiador, un mando de televisión, bolsas de la compra, tacones, un balón y botas de fútbol y varias almohadas. En este museo se trata de representar mediante objetos eh, la cotidianidad pues, de, la, de las personas y las tareas diarias que nosotros realizamos sin darnos cuenta, sin percibir pues, la realidad, hasta que no detectan una insuficiencia cardíaca o un soplo en el corazón o algún tipo de trasplante. Para la mayoría de las personas, dichos objetos no significan nada más que lo que representan, mientras que para quienes sufren una insuficiencia cardíaca simbolizan todo un reto. Llevar bolsas de la compra, usar almohadas para dormir, llevar tacones o jugar a las cartas. Por ejemplo, los zapatos de tacón son difíciles de utilizar debido al edema y retención de líquidos que se genera con la enfermedad y no pueden cargar con bolsas de la compra a causa del cansancio producido por la dificultad para respirar. Los guantes y el radiador sirven para calentar las manos y pies fríos de los pacientes, ya que a ellos les llega menos sangre. Con esta curiosa exposición les decimos hoy adiós.